இந்தியாவில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு இருக்க அறுபது பணக்கார அறுபது பணக்காரம் இருக்காங்கள அறுபத்தி ஏழு பணக்காரர்கள் அவர்களுடைய இது இருக்குல்ல அவருடைய செல்வம் இருக்குல்ல இந்தியாவுடைய மொத்த பட்ஜெட் இருக்குல்ல கவர்மெண்டோட பட்ஜெட் அதோட கூட புரட்சிகரமான மாற்றங்கள்லாம் கொண்டு வரேன்னு சொல்கிறான் என்ன ரேடிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் என்ன ரேடிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் எவனை விட்டால் எவனை எவனை வேணால் வேலை விட்டு அனுப்புறதா ரேடிக்கல் ரிஃபார்ம் தனிநபர் செலவுகள் இருக்குல்ல க பற்காப்பட்ட கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பென்டிச்சர்ல அது வந்து கிராமப்புறங்களில் வந்து குறைஞ்சிருக்கு இது வந்து நாற்பது ஆண்டுகள் இல்லாத ஒரு விஷயம் அது இப்போது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவனுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணால் அதை என்னால் விற்க முடியும் அதில் எனக்கு லாபம் வரும்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அது மாதிரி உங்கள் பேஸ்டெல்லாம் நீங்கள் வெளிநாட்டு கேட்டு முடிச்சு பண்ணுறீங்களா இல்லை அல்லது உங்கள் தாளை நீங்கள் வெளிநாட்டு கேட்டு முடிச்சு பண்ணுறீங்களா உங்கள் எண்ணெய் நீங்கள் வெளிநாட்டு கேட்டு முடிச்சு பண்ணுறீங்களா உங்கள் உப்பை நீங்கள் வெளிநாட்டு கேட்டு முடிச்சு பண்ணுறீங்களா என்னத்தை ஏற்ற முதி பண்ணுறீங்க ஆனால் முழுக்க முழுக்க தனியாரே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ரெண்டே பேர் தான் இருக்க போகிறான் பிபிபின்னு ஒருத்தவங்க ஒன்று சொல்லி கொடுக்குறாங்க நீங்கள் திரும்ப நீங்களும் பிபின்னு ஊதுறீங்க பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் அதெல்லாம் ரைட் அது பிபிபி ஊதுறது தான் அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பில் என்ன மீனிங்காக பப்ளிக் எவ்வளோ ஷேர் இருக்குது ப்ரைவேட்டுக்கு எவ்வளோ ஷேர் இருக்குது பப்ளிக் என்ன கண்ட்ரோல் இருக்குது ப்ரைவேட்டுக்கு என்ன கண்ட்ரோல் இருக்குது சரி ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு கால தீர்மானிக்கிறீங்க என்ன தீர்மானிக்கிறீங்க இருபது வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இருபது வருஷம் இங்கேயுமே முடிய மாட்டேங்குது ஏன் இல்லை இல்லை அந்த பிபிபி இருக்க அந்த பிபிபிலையும் அந்த பிபி முடியவே மாட்டேங்குது பில்டு ஓன் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்ஃபர்ங்கிறான் அது போட்டு இன்னொரு சிஸ்டம் ஆமாம் ரைட்டா ஓன் வரைக்கும் இருக்குது ஆப்ரேட் வரைக்கும் இருக்குது டிரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் ஏன் ஆக மாட்டேங்குது ஐநூறு கோடி ரூபா அந்த ரோடுக்கு செலவாக போகுது அப்படின்னு சொல்லி எஸ்டிமேட் போட்டிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அது ஆயிரம் கோடி ஆக்குவாங்க மினிமம் என்ன ஆக்கிடுவாங்க ஆயிரம் கோடியா மாத்திரம் மாத்திரம் பேப்பர்லயே சரி நான் உங்கள்கிட்ட கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டு நல்லா நடக்கலையா நல்லா நடந்துட்டு இருக்கு நல்லா தான் நடந்துட்டு இருக்கு ஏன் அதுல என்ன கேடு உங்களுக்கு ஏன் அதை பிபிபி மாத்தினா தான் இந்த நடக்குமா ஒன்றும் இல்லை இந்த டோல்வே எல்லாம் இருக்குல்ல டோல்வே எல்லாம் இந்தியாவில் நடக்கிற மாதிரி அனியாயம் எங்கேயுமே நடக்காது முதல்ல ஐரோப்பாவில் டோல்வே கிடையாது மோனோபலைஸ் பண்ணிட்டு அதுல என்ன அப்புறம் பிபிபி மாடல்ல சொல்லுங்க பார்ப்போம் பி எல்லாம் எடுத்துடலாம் அதில் வெறும் பிரைவேட் தான் அது வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதினும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்று நம்ம இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பொருளாதார வல்லுநர் மரியாதைக்குரிய திரு ஜெயரஞ்சன் இருந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா இந்தியாவுடைய நலன் தான் இப்போ ரொம்ப முக்கியமாக பேசப்பட்டு கொண்டு விஷயமா இருக்கு அதுல முக்கியமாக பொருளாதார நலன் நம்ம பல முறை விவாதிச்சிருக்கிறோம் பொருளாதாரத்தில் என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் என்னமா சிக்கல்கள் இருக்கு அதுக்கான தேவைகள் என்ன தீர்வுகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பேசியிருக்கோம் இன்னைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு நாளாக இருக்கு குடியரசு தலைவர் உரையோட பட்ஜெட் தாக்கல் ஆரம்பிக்க இருக்கு நாளைக்கு நிர்மல சீதாராமன் தலைமையில் அது ஆரம்பிக்க போறாங்க பொதுவாக உங்களுடைய பார்வை என்ன என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க இன்னைக்கு இதுல இருந்து கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட தவறுகள் இருக்குல்ல அந்த தவறுகள் எல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு போன பட்ஜெட்டே ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்குவாங்க ஏன்னா புதுசாக இப்போ தான் எலெக்ட் ஆகி வந்திருக்காங்க அதனால் அதை வந்து பயன்படுத்திக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தா அது அந்த தடவை நடக்கலை போன தடவை நடக்கலை அதனால் ஒருவேளை இப்போது இப்போ நடக்கணும் நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நம்ம இப்போ நீங்கள் நிறையா படிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்கன்னா பொருளாதாரம் வந்து ஒரு தொய்வு ஏற்பட்டிருக்கு அவங்க பாஷையில் சொல்லணும்னா ஏன் பாஷையில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு வீழ்ச்சி இருக்குது அதை வந்து அதை எப்படி மீட்டெடுக்கிறது அந்த பொருளாதாரத்தினுடைய வளர்ச்சி வேகத்தினுடைய இது இருக்குல்ல குன்றி போனது இருக்குல்ல அது எப்படி மீட்டெடுக்கிறது அதற்குண்டான முயற்சிகள் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து ம ரொம்ப தீவிரமாக முன்னெடுக்கணும் முன்னெடுப்பாங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் போன தடவையெல்லாம் அது மாதிரி செய்யலையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செய்தாங்க ஆனால் அதுக்குண்டான பலாபலன்கள் எதுவும் நமக்கு வந்து இது வரைக்கும் புலப்படலை அது வந்து தொடர்ந்து கீழே அந்த வளர்ச்சியினுடைய தொய்வு இருக்குல்ல தொய்வு அல்லது வந்து வீழ்ச்சி வந்து தொடர்ந்து கீழே போய்கிட்டே இருக்குது அதனுடைய பல்வேறு வடிவங்கள் வந்து வெளிப்படுகிட்டே இருக்குது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லணும்னா நாலு ஐந்து வருஷங்களில் சொல்லணும் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு வேலை வாய்ப்பு இன்மை அப்படிங்கிறது வந்து
ரைட்டா எப்படின்னா பணம் இல்லாமல் போய் என்ன செய்வோம் அப்படின்னாக்கா சாப்பாட்டுக்கு வேணுங்கிற பொருள்கள் அடிப்படை பொருள்களே வாங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்து தனிநபர் செலவுகள் இருக்குல்ல க பற்காப்பட்ட கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்ட் இருக்கோம்ல அது வந்து கிராமப்புறங்களில் வந்து குறைஞ்சிருக்கு இது வந்து நாற்பது ஆண்டுகள் இல்லாத ஒரு விஷயம் அது அப்படின்னா வளருது அப்படின்னு சொன்னால் பொருளாதாரம் வளருதுன்னு என்ன அர்த்தம் கேட்டால் மக்கள் நல்லா இருக்கான மக்கள் நல்லா இருக்கானா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா அவன் வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் வறுமை எவ்வளோ இருக்குது நம்ம நாட்டில்ன்ட்டு அப்போது அவனுடைய தேவைகள் அதிகமாக இருக்குது வருமானம் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அவன் என்ன செய்வான்னாக்கா செலவு அதிகமாக பண்ணி பண்ணி அவன் போயிட்டு இருப்பான் அதாவது வாங்கும் சக்தி மக்கள்கிட்ட இருக்கணும் வாங்கும் சக்தி இருந்துகிட்டு இருந்தால் தான் அவனுடைய அடிப்படை தேவைகள் அவங்களால் பூர்த்தி பண்ணிகிட்டே போக முடியும் அந்த மாதிரி இல்லை அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ச இதிலெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டிலலாம் உங்களுக்கு அவ்வளோ தீவிரமாக அதனுடைய தாக்கம் தெரியாது ஆனால் வட இந்தியாவில் அந்த மாதிரி மேற்கிந்தியாவுக்குலாம் போனீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க என்ன வருது அப்படின்னு இப்போ பெரிய எக்கனாமிக் டைம்ஸாக இருக்கட்டும் மின்ட்டாக இருக்கட்டும் அந்த பத்திரிகைலாம் படிச்சிங்கன்னா தெரியும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா வரக்கூடிய புள்ளி உரங்களை நீங்கள் இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் என்ன செய்வாங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் போய் இப்போ நீங்கள் போகிறீங்க எப்படின்னு சொன்னால் வந்து கார் எடுத்துகிட்டு இப்போ தம்பிகள்லாம் அழைச்சிட்டு போய் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு வீட்டை பார்க்குறீங்க நிறுத்திட்டு போய் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்குறது அம்மா என்னம்மா சாப்பாடு செஞ்சுட்டிங்களா என்ன சாப்பாடு செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போய் பார்த்தாக்கா வெறும் சப்பாத்தியும் வெறும் மிளகாயும் இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு என்ன சாதாரணமாக அவங்க சாப்பிடுவாங்கன்னா சப்பாத்தி சாப்பிடுவாங்க அதோட சாப்பிட்றதுக்கு தால் இது கார்போஹைட்ரேட் இருக்கிறது இது வந்து கார்போஹைட்ரேட் அது வந்து ப்ரோட்டீனுக்காக அதை சாப்பிடுவாங்க அது போய் பார்த்தா அதெல்லாம் இல்லை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பல ஊர்களுக்கு போகிறாங்க அந்த மாதிரி போய் பார்த்தா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வாங்கிறதுக்கு பணம் இல்லை அது மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோப் போட்டு குளிச்சு ஆறு மாதம் ஆச்சு பேஸ்ட் வாங்கிறதுக்கு காசு இல்லை ப்ரெஷ்லாம் பயன்படுத்துறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அது எல்லாத்தையும் இது கட்டுரையாக எழுதுறாங்க என்ன எழுதுறாங்க தேவைகளே இல்லாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு மோசம் போயிட்டு இருக்கு வருமானம் குறையும் போது என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாரும் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் எல்லாரும் செய்யும் போது நான் உயிர் வாழ்ந்து தான் ரொம்ப முக்கியமாக நினைப்பேன் தவிர அதுக்காக என்ன செய்வோம் உடம்பு உயிரை ஒட்டிகிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏதோ ஒன்று தின்னுறணும் அப்போ எதாவது அப்போ எதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேட்டிங்க எதெல்லாம் ரொம்ப வில கூடுதலாக இருக்கும் அதையும் கட் பண்ணுவாங்க வில கூடுதலாக எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பருப்பு விலை ஏறிக்கிட்டே இருக்குது எண்ணெய் விலை ஏறிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் குறைச்சிக்குவாங்க அங்கெல்லாம் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வாங்கவே முடியாது சொல்லுவாங்க இங்கெல்லாம் போய் பார்த்தோம்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு லிட்டர் வாங்கிட்டு இடத்துல இப்போ அரை லிட்டர் வாங்கிறது அந்த மாதிரி குறைச்சிக்கிறாங்க குறைச்சிக்கிறது ஓகே இதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று இவங்கள்ட்ட ஏற்கனவே செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருந்த பணத்தையே செலவு பண்ணாலும் விலைவாசி ஏற்றத்தினால என்ன செய்ய முடியாது பழைய அளவுக்கு வாங்க முடியாது இப்போ அதை விட இன்னும் மோசம் மோசமாக போய் எப்படி ஆகிட்டு இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்களோ அதே குறைஞ்சிட்டு சரி அப்போ வேலை செலவு பண்ணுறதெல்லாம் குறைச்சிட்டு சேமிக்கிறாங்களா எல்லோரும் அவ்வளோ கெட்டிக்கிறாங்களா ஆகிட்டாங்களா அதை ரொம்ப சிக்கனமாக இருந்தால் நம்ம சேர்த்துறோம் அப்படின்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஏழு எட்டு வருஷமாகவே என்ன ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தனிநபர் சேமிப்பு அப்படிங்கிறது கீழே வந்து குறைஞ்சிட்டு குறைஞ்சிட்டு வருது அப்போ இது எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று தொடர்புடையது தனிநபர் சேமிப்பு குறையுது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கனாக்கா முதலாளிகள் வந்து அவங்க கையிலேருந்து பணத்தை இன்னும் கொண்டாந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது அவ்வளோ பணத்தெல்லாம் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு போர்ஷன் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும் உங்களுக்கு ஆயிரம் கோடி ரூபா பணம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் முதலாளி கையிலேருந்து ஐம்பது கோடி தான் போடுவார் மீதியெல்லாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க வங்கிகளில் போய் கடன் வாங்குவாங்க வங்கிகளுக்கு பணம் எங்கேருந்து வரும் வங்கிகளுக்கு ப பணம் எங்கேருந்து வரும்னாக்க நீங்கள் போடுறது நான் போடுறது தம்பிகள் போடுறது இதெல்லாம் நம்ம சேமிப்பை சேர்த்து வைக்கிறோம்ல அந்த சேமிப்பு தான் அவங்க வந்து நம்மள்ட்ட இருந்து வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க கடனை ரைட்டா அப்போ இந்த சேமிப்பே குறையும் போது அங்கேயும் அது குறைஞ்சி போகும் எது பணம் இருக்காது எதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பணம் இருக்காது இது இதனுடைய தொடர்ச்சி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாம் அப்படி குறையும் பொழுது மொத்தமாக பொருளாதார நடவடிக்கை குறையுது ஏன் குறையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் செலவு பண்ண முடியல உங்களை மாதிரி எத்தனை கோ எத்தனை பேர் இருக்காங்க நூற்றி முப்பது கோடி பேர் இருக்கான் நூற்றி முப்பது கோடி பேர் ஒரு பத்து கோடி பேரை விட்டுருங்க அவெல்லாம் வசதியானவன் மீதி நூற்றி இருபது பேர் கோடி பேர் இருக்கான் நூற்றி இருபது பேர் கோடால் செலவு போ பழைய அளவுக்கு பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அவன் எந்த பொருளெல்லாம் பயன்படுத்துகிறானோ அந்த பொருள்களுக்கு உண்டான சந்தை வந்து என்ன ஆகிடும் குறையாது ஓகே அது குறையும் பொழுது என்ன ஆகும் கேட்டிங்கனாக்கா அந்த விற்பனை
இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஊக்குவிக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஊக்குவிக்கிறது முதலீடுகளை ஊக்குவிக்கிறது முதலீடை ஊக்குவிச்சா என்னவும் முதலீடை ஊக்குவிச்சிங்கன்னாக்கா ம முதலாளிகள் வந்து த பணத்தை போட்டு தொழிலை தொடங்குவாங்க தொழிலை தொடங்கிறது மூலமாக உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் எனக்கு வேலை கிடைக்கும் அது மாதிரி தம்பிகளுக்கு வேலை கிடைக்கும் இது மாதிரி ஆட்களுக்கெலாம் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கெல்லாம் சம்பளம் வரும் நம்மளாம் போய் என்ன செய்வோம் சந்தையில் போய் பொருள்களை பொருட்களை வாங்கும் வாங்குவோம் அப்போ தே பொருள்களுக்கான தேவை அதிகரிக்கும் அப்போ அதை உற்பத்தி பண்ணுறவன் அவன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான் அப்படின்னு அது ஒரு அந்த சூழல் இருக்குல்ல அது ஆரம்பித்து ஓடும் அந்த சக்கரம் ஓடும் அந்த சக்கரம் ஓடும் இப்போது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவனுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணால் அதை என்னால் விற்க முடியும் அதில் எனக்கு லாபம் வரும்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க லாபம் வராத விஷயம் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க லாபம் மட்டும் இல்லை விற்கவே முடியாதுன்னு இருக்குன்னு வச்சுங்க இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களால் வந்து அதில் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ண சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட நான் பணம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது என்ன அது ஏற்கனவே அவர் தம்பி ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதை அவரால் விற்க முடியாமல் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு நீங்கள் போய் அதில் இறங்குவீங்களா அந்த தொழிலில் நிச்சயமாக இல்லை அது போல் இப்போ இந்த கண்டிஷனில் இருக்குது இப்போ இந்த பொருளாதாரம் அப்போது நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பண்ணுறதுக்கு பதில் யார் வந்து பொருளை போய் வாங்குவானோ அவங்க கையில் பணத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் பொருளை வாங்க பொருள்கிட்ட அந்த பணத்தை யா யாரால் செலவு பண்ண முடியாமல் இருக்கோ அவங்கள்ட்ட பணம் போய் சேர்ந்தனால தான் என்ன செய்வாங்க அவங்க சந்தையில் போய் அவங்க பொருளை வாங்குவாங்க இப்போ நான் சொன்னால் சப்பாத்தி மட்டும் சாப்பிட்றான் வெங்காயத்தை தொட்டுக்கிட்டு அப்படின்ட்டு பச்சை மிளகாய் தொட்டு அவன்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் பணம் போய் சேர்ந்தேன் நூறு இரநூறு போய் சேர்ந்தேன் அவன் என்ன செய்வான் ஒரு கால் கிலோ பருப்பு வாங்குவான் ரைட்டா இன்னொரு பத்து ரூபா கூட இருந்ததுனாக்கா ஒரு ஒரு பா பல்படி பாக்கெட் வாங்குவான் ரைட்டா அதன் மூலமாக தான் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்னாக்கா எந்த இது கிராக்கியோ அல்லது டிமாண்ட் குறைஞ்சதோ அதை நீங்கள் ரிவைவ் பண்ண முடியும் ரிவைவ் பண்ணிங்கன்னா தானாகவே ஏற்கனவே இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கான்ல அவன் எல்லாம் வந்து முழு கெப்பாசிட்டிக்கு வேலை செய்வான் இப்போ பல்படி கம்பெனிக்காராக இருக்கான் இல்லை பேஸ்ட் கம்பெனிக்காராக இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மாதத்துக்கு அவனால் ஐயாயிரம் டியூப் உற்பத்தி பண்ண முடியும்னா இப்போ விற்காதனால அவன் என்ன பண்ணிட்டுருப்பான் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரெண்டாயிரத்தி நூறு டியூப் உற்பத்தி பண்ணிட்டுருப்பான் மார்க்கெட்டு ரிவைவ் ஆச்சு நம்ம சொன்னீங்கன்னு வச்சுங்க ஐயாயிரம் டியூப் மறுபடியும் உற்பத்தி பண்ணுவோம் ஏன்னா மக்கள் கையில் காசு இருக்கும் திருப்பி வாங்க வாங்குவாங்க இங்கே ஒரு கேள்வி இருக்குது சார் இப்போது என்ன ஒரு மாதிரி கம்பாரிசன் பண்ணுறாங்கண்ணா பொதுவாக இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லும்போது உலக பொருளாதாரத்தை பாருங்கள் குளோபல் எக்கனாமி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மந்திரங்கள் இருக்குது ஸோ இந்தியாவுக்கு அதனால் ஒரு தாக்கம் ஏற்படுது அதனாலே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குது ரொம்ப இயல்பான விஷயங்கள் நீங்கள் யார்ட்டையும் கேட்டுருக்கீங்களா அது எப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துதுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க சரி நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா யாராச்சும் ஏன் அந்த மாதிரி அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம இவ்வளோ நான் சொன்ன கதை இருக்குல்ல இந்த கதையில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்கள் பேஸ்டெல்லாம் நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறீங்களா இல்லை அல்லது உங்கள் தாளை நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறீங்களா உங்கள் எண்ணெய் நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறீங்களா உங்கள் உப்பை நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறீங்களா என்னத்தை ஏற்றுமதி பண்ணுறீங்க எப்படி நான் அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் வாங்குறத குறைச்சிட்டா அதனால் உங்களால் உற்பத்தி பண்ண முடியலைங்கிறதுக்கு என்ன ஏற்றுமதி பண்ணுறீங்க அப்படி உங்கள் ஏற்றுமதியினுடைய இது இருக்குல்ல என்னென்னா பொருள்களை ஏற்றுமதி பண்ணுறீங்க எடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாவது வந்து உங்கள் உற்பத்தியில் ஏற்றுமுடைய பங்கு எவ்வளோன்னு பாருங்கள் ரைட்டேன் இப்போ பங்களாதேஷ்னு ஒரு க நாடு இருக்குது அவங்களுக்கு நமக்கு பக்கத்தில் ஒரு நாடு வங்கதேச அந்த நாடை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவன் சொல்கிறான்னு வச்சுங்க என்னது அங்கே இருக்கிறவங்களாம் எந்த வாங்க மாட்டேங்கிறான் அதனால் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னா அது அது வந்து நியாயம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய துணிகள் இருக்குல்ல அந்த துணி வந்து அவன் நாட்டுக்கு தேவையாட்டம் இன்னும் பல மடங்கு உற்பத்தி பண்ணி வெளிநாடுகள் ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க புரியுது ரைட்டா அவன் சொல்கிறான்னு வச்சுங்க அமெரிக்காவில் வாங்க மாட்டேங்கிறான் ஐரோப்பில் வாங்க மாட்டேங்கிறான் அதனால் எனக்கு ரொம்ப அடிபடுது அப்படின்னு சொன்னானா அது நியாயம் நீ வந்து உற்பத்தி பண்ணுறதெல்லாம் உள்நாட்டுக்கு இப்போ திருப்பூரில் சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க என்னன்ட்டு அவன் வெளிநாட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ டவுன் ஆகிருக்கு அதனால் எங்களுக்குனா அது நியாயம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாதிக்கு பாதி என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் பாதி உள்நாட்டில் விற்கிறாங்கன்னா பாதி வெளிநாட்டுக்கு விற்கிறாங்க ஆனால் எல்லா பொருட்களும் இல்லையா அந்த மாதிரி பெரும்பாலான பொருட்கள் என்னவா இல்லை அது மாதிரி இல்லை பெரும்பாலான பொருட்கள் ஒரு சில பொருட்கள் இல்லாமல் இருக்காது இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன சொல்ல முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெளிநாடெல்லாம் ஸ்லோ டவுன் ஆகிடுச்சு அதனால் நாங்கள் ஸ்லோ டவுன் ஆகிறோம் நீங்கள் சொல்ல முடியாது இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உள்நாட்டு சந்தை இரு
இப்போ அங்கே சீட்டு கிடைக்கல இங்கே சீட்டு கிடைக்கலன்னா என்ன அது காசு கொடுத்தீங்கன்னா எங்கே ஒன்றும் கிடைக்கிற அளவுக்கு ஆகிவிட்டாங்க இல்லையா இது எப்படி சாத்தியமாகுது அப்படின்னு இங்கே பணம் இருக்கிறதுனால தான் சாத்தியமாகுது இப்போ பணம் குறையுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது அதனுடைய தே என்ன ஆகுது நீங்கள் எல்லாம் கொடுக்கறது ரெடியாக வச்சுருக்கீங்க ஆனால் வாங்கிறதுக்கு பணம் வாங்கிறதால் அப்போது நீங்கள் என்ன சொல்ல முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே வாங்க மாட்டேங்கிறாண்ட நீ என்ன பண்ணிவிட்டு அங்கே கொடுத்து விட்டீங்கன்னா நீ அதை சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒழுங்கான ஒரு ஃபேக்டர் கிடையாதுன்னு சொல்ல வரீங்க அது ஒரு ஃபேக்டர் ஆனால் அதுவே எல்லாத்தையும் விளக்காது முக்கியமாக அதாவது இதை மறைக்கிறதுக்காக அது சொல்கிறதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எதை மறைக்கிறதுக்காக ஏன் உள்நாட்டில் என்ன ஏன் பண்ணி நீ முன்னாடி எங்கே விற்றுக்கிட்டு இருந்தேன்னு கேளுங்க எவனா ஒருத்தன் என்னுடைய விற்பனை சரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான்னா சரி சரிஞ்சிருக்கு நீ முன்னாடி என்ன எங்கே விற்றுக்கிட்டு இருந்த அடுத்த கேள்வி அது மட்டும் கேட்டால் போதும் அங்கே இப்போ போக மாட்டேங்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு விஷயம் தெரியும் நான் வந்து முன்னாடி வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் காரை நான் தயார் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரைட்டா நான் வந்து இருபதாயிரம் கார் இந்தியாவில் விற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் எண்பதாயிரம் கார் வெளிநாட்டில் விற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் வெளிநாடில் சேல்ஸ் இல்லை அதனால் வந்து சேல்ஸ் எண்பதாயிரம் குறைஞ்சில் எண்பதாயிரத்தில் வந்து நாற்பதாயிரம் ஆகிடுச்சு இருபதாயிரத்தில் வந்து ப பத்தாயிரம் போச்சு இன்னொரு பத்தாயிரம் அப்போது அது எதுவும் சேர்த்து அப்போ எது எஃபெக்ட் அதிகம் வெளிநாட்டு சந்தை தான் பெரிய எஃபெக்ட் இங்கே எப்படியா இருக்குது இங்கே எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் அதை விட்டுட்டு அங்கே திரும்பி ஒரு மார்க்கெட் வச்சுக்கிட்டு அது போச்சுனால இது போச்சுன்னு சொல்கிறது வந்து என்ன ஆகாது ஒரு பக்கம் பார்க்கும்போது அது அது மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ எப்படி அந்த பார்வை மாறிக்கிட்டே வருது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னாடியெலாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கல்வி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சாராருக்கு மட்டும்தான் கல்வி கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டு கொண்டு இருந்தது அப்படிங்கும்பொழுது இதுக்கு கல்வியை ஜனநாயகப்படுத்தணும் எல்லாேருக்கும் கல்வி கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அரசு முன்னெடுத்து செஞ்சால் தான் அதை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சட்டம் போட்டான் என்ன சட்டம் போட்டான் அனைவருக்கும் கட்டாய கல்வி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அரசே செலவு பண்ண வேண்டும் இப்போ என்ன சொல்கிறான் அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியதில்லை புரியுதா எவனுக்கு பணம் இருக்கா அவன் பண்ணிட்டு போகிறான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முன்னாடி அதே மாதிரி என்ன இருந்தது அப்படின்னாக்கா இப்போ வந்து சுகாதாரம் ஆஸ்பத்திரி இருக்குது ஆஸ்பத்திரி வந்து எப்படி அப்படின்னா எல்லாேருக்கும் வந்து அடிப்படையான ஒரு மருத்துவ மருத்துவம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு என்ன செய்கிறோம் டாக்டர் காலேஜ் படிக்க வைக்கிறது காலேஜ் உருவாக்குறோம் டாக்டர் உருவாக்குறோம் நர்ஸை உருவாக்குறோம் ஆஸ்பத்திரி கட்டுறோம் அங்கே வந்து எல்லோரையும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறோம் எல்லாமே அப்புறம் மருந்து கொடுக்குறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் அதுக்கெல்லாம் அரசு தான் செலவு பண்ணுது இப்போ நீங்கள் திரும்பிட்டு அதெல்லாம் கிடையாது ரைட்டா அதெல்லாம் எவனுக்கு பணம் இருந்தால் அவன் பண்ணிட்டு போகிறான் இதெல்லாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை கிடையாது அரசனுடைய வேலை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு அது தேவையில்லை இப்போ அது போல தான் இதுவும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தொலை தொலை தொலைத்தொடர்பு தொலைத்தொடர்பு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியம் அது வந்து அது வந்து நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கும் அதில் பங்கு இருக்கணும் ரைட்டா உங்களுக்கும் பங்கு இருக்கணும் உங்களுக்கும் முன்னாடி என்ன இருந்ததுன்னா எனக்கு மட்டும்தான் பங்கு இருக்கணும் முதல்ல சொன்னீங்க அப்புறம் பயப்பட வேண்டியது இல்லை ப ப்ரைவேட் ஆட்டிலும் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரைவேட் ஆட்டில் விட்டீங்க ப்ரைவேட் ஆட்டில் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அதில் பெரிய ஒரு வியத்தக மாற்றம் ஏற்பட்டது என்ன வியத்தக மாற்றம் ஏற்பட்டது பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம்லாம் வந்து ஒரு தொலைபேசி எனக்கு காத்துக்கிட்டு இருந்த காலம்லாம் போய் நீங்கள் இப்போ போய் வந்து எத்தனை தொலைபேசி எனக்கு போனாலும் ஃபோன் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா அவங்க வீட்டில் கொடுத்துட்டு போகிற அளவுக்கு ஒரு மா மாற்றம் வந்துருச்சு அது வந்து எப்படி இப்போ அந்த பாசிபிலிட்டி வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா தனியாருக்கும் அதை திறந்து விட்டதுனால ஆனால் முழுக்க முழுக்க தனியாரே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ரெண்டே பேர் தான் இருக்க போகிறான் மார்க்கெட்டில் முதல்ல வந்து உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்லி கா மார்க்கெட்டுக்கு உள்ள உங்களை கூப்பிட்டு வந்தான் ஒரு கம்பெனிக்காரன் அவ்வளோ அழைப்பும் இலவசம்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தான் அடுத்தது டேட்டா இவ்வளோ டேட்டா தரேன்னு சொல்லி இப்போ எல்லாம் பாதி பேர் அங்கே போய் உட்காந்துருக்கான் சரி சொல்கிறேன் ஆமாம் இப்போ ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் வரான்னு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறான் நீங்கள் நான் தான் இருக்கோம் பிளேயர் அப்படின்னு சொன்னால் எதுக்கிட்ட அடிச்சுக்கிட்டு ஒருத்தனை ஒருத்தன் ரைட்டா இதான் ரேட் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறான்னு வச்சுங்க என்ன செய்ய போகிறீங்க அதுக்கு மாற்றம் என்ன செய்ய முடியும் உங்களால் மாற்றம் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது சரியா எப்படி வந்து இப்போ சில கல்லூரிகள் நல்ல பேர் வந்துருச்சுனாக்கா அவங்க எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்குறாங்க உங்களால் எதை பண்ண முடியுது இப்போ எந்த ஒரு
ஆனால் நம்மளுடைய விசேஷமான குணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை சொல்லிவிட்டு அதை அப்படியே தொடர்றதுக்கு அனுமதிக்கிறது ஏன் அப்படின்னா அது வசதியாக இருக்குது இல்லை இப்போ மு இப்போ முழுக்க முழுக்க இப்போ தனியாருக்கு கொடுக்க உதாரணத்துக்கு நான் உனக்கு கேட்குறேன் இப்போ ரயில்வே துறையில் ஒரு சில இடங்களுக்கு தனியாருக்கு கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவர்களால் மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் தான் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஒரு பிபிபியில் வந்து ஒரு மக்கள் நலன் சார்ந்து இருக்கிறதே இல்லைன்னு நினைக்க முடியுமா பிபிபி என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு பிபிபி பார்த்துருக்கீங்களா பிபிபின்னு ஒருத்தவங்க ஒன்று சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ நீங்கள் திரும்ப நீங்களும் பிபின்னு ஊதுறீங்க பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் அதெல்லாம் ரைட் அது பிபிபி ஊதுறது தான் அது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்ல என்ன மீனிங்காக பப்ளிக் எவ்வளோ ஷேர் இருக்கு ப்ரைவேட்டுக்கு எவ்வளோ ஷேர் இருக்குது பப்ளிக் என்ன கண்ட்ரோல் இருக்குது ப்ரைவேட்டுக்கு என்ன கண்ட்ரோல் இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்ன கண்ட்ரோல் இருக்குது ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோடு இருக்குது ரைட்டா இது பிபிபி மாடல் தான் ரைட்டா இது நான் காலேஜில் சேர்ந்த வருஷம் போட்டாங்க நான் வாத்தியாரா வேலைக்கு சேர்ந்தல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அப்போ தான் போட ஆரம்பித்தாங்க அது ரைட்டா இந்த ரோடு போடுறதுக்கு எவ்வளோ ஆயிருக்கும் நான் ரிட்டையராக ஆகிட்டேன் இந்த வருஷம் நான் அத்த அத்தனை ஆயிரம் கோடிக்காக போட்டாங்க அந்த ரோட்டை இந்த ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோடை ரைட் ரைட்டா ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அப்போ காரணம் என்ன அது அப்போ காலேஜில் வாத்தியாட்ட ஒரு வாத்தியாட்ட கூட கார் கிடையாது இப்போ ஸ்கூல் வாத்தியாட்டெல்லாம் கார் வச்சுருக்கான் அந்த காலத்தில் அப்போ எத்தனை ஆயிரம் கார் அதுக்குள்ளே போகுது எத்தனை லட்சம் கார் போகுது அதில் அப்போது அந்த அவ்வளோ ரெவன்யூ வர்றதையும் தாண்டி நீங்கள் அதில் ஏதாவது அந்த ரோடை வந்து தங்கத்தில் ஏதாவது அழைச்சிருக்கீங்களா ஏதாவது சதா மூசை பண்ணாருன்னு சொல்லுவார் இல்லாட்டி நம்ம துபாய் ஷேக்லாம் வச்சுருக்க மாதிரி தங்கத்தில் இருந்து ரோடு போட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் கேட்குறேன் நான் சரி ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு காலத்தை தீர்மானிக்கிறீங்க என்ன தீர்மானிக்கிறீங்க இருபது வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இருபது வருஷம் எங்கேயுமே முடிய மாட்டேங்குது ஏன் இல்லை இல்லை அந்த பிபிபி இருக்க அந்த பிபிபியில் ஏன் அந்த பிபி முடியவே மாட்டேங்குது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஏன் முடிய மாட்டேங்குது எங்கேயாவது இடத்துல முடிச்சிருக்கானா இன்னொன்று என்ன சொல்கிறான்னா பில்டு ஓன் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்ஃபருங்கிறான் அது போட்டு இன்னொரு சிஸ்டம் ஆமாம் ரைட்டா ஓன் வரைக்கும் இருக்குது ஆப்ரேட் வரைக்கும் இருக்குது டிரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் ஏன் ஆக மாட்டேங்குது எங்கே ஆகுது அப்போது இது யார் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நடைமுறையில் தானே சிக்கல் இருக்க முடியும் அப்போ அதுதான் நான் கேட்குறேன் என்ன கேட்குறேன் நடைமுறையில் இவ்வளோ சிக்கல் இருக்குல்ல அப்போ அது என்னன்னு கேள்வி கேட்கணும்ல அது ஏன் அந்த கேள்விக்கு வரமாட்டேங்குது எத்தனை இடத்துல இந்த இது தகராறாகுது சுங்கச்சாவடி சுங்கச்சாவடி எல்லாத்துலேயும் கேட்குறான் ஏன் இவ்வளோ நாள் ஆச்சு இவ்வளோ பணம் எடுத்திருக்கீங்க என்னாச்சு என்னாச்சு எவ்வளோ செலவாச்சு அதுக்கு ஒரு ட்ரான்ஸ் எங்கேயா ஒரு போர்டு வைக்கிறது என்னன்ட்டு நீ வைக்கிற இல்லை ஒரு சே ஏழு போர்டு வைக்கிறானுங்க அது இவர்கள்லாம் சும்மா போகலாம் இவெல்லாம் சும்மா போகக்கூடாது அப்புறம் வந்து ஒரு வேலை கட்டணா ரெண்டு வகையில் கட்டணும் இவ்வளோ எல்லாம் வரிசை எழுதி வைக்கிறீங்கல்ல நீ மொதல் போடு வை என்னன்ட்டு இத்தனை ஆயிரம் வண்டி போச்சுன்னா இவ்வளோ ரூபா வீதம் இவ்வளோ ரூபா கலெக்ட் ஆகும் எங்களுக்கு ஆன செலவு இவ்வளவு இவ்வளோ கட்ட வேண்டியது இருக்குது இன்னும் இவ்வளோ கட்ட வேண்டியது டெய்லி காட்டேன் இப்போ டிஜிட்டல் தானே இல்லையா ஃபோன் பேசி முடித்தோன்னா தமிழ் மெசேஜ் வருது என்னது இன்னும் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது அதை காட்டு அதில் அது என்ன பெரிய வெங்காய வேலையா அது ப பதினஞ்சாயிரம் வெஹிக்கிள் போயிடுச்சியா இதோட நீ இவ்வளோ வெஹிக்கிள் இருக்குது இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு கட்டணும் அப்படி காட்டாத ஏன் அதை வந்து ஏன் எங்கள் வெளியிலுமே ஏன் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வைக்க மாட்டேங்கிறீங்க அதை இது இங்கே மட்டும் இல்லை எங்கெல்லாம் பிபிபி வருதோ அங்கெல்லாம் இதே தான் நடக்குது என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சி இல்லாமல் இருக்குது ட்ரான்ஸ்பரன்சி மட்டும் இல்லை அதில் என்னென்ன அதில் குக்கப் பண்ணுறாங்கன்னு எவனுக்குமே தெரியாது அதெல்லாம் பியான்ஸ் குரூட்டின் என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இது போடும்பொழுது இதை அந்த இதை அப்ரூவ் பண்ணுறது யார் அப்ரூவ் பண்ணுறா இது யார் அப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டினு ஒன்று இருக்குது அல்லது இங்கே எவனாவது ஒருத்தன் வச்சுருப்பான் எவனாவது ஒரு இன்ஜினியர் இருப்பான் அவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க அவனுக்கு கணக்கு தெரியும் என்ன அது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு இவ்வளோ போடணும் என்னென்ன மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் ரோடு போட போகிறேன் அப்போ இவ்வளோ ரூபா அப்படிங்கிறத அவன் தான் சாங்ஷன் பண்ணுறான் அப்போ நம்ம ஆளுங்கள்லாம் அவ்வளோ காந்திக்கு பேரனவா பிறந்திருக்கானுங்க அவன் தான் சாங்ஷன் பண்ணுறான் 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 அவன்
மோடி தலைமையில் அந்த அரசு பொறுப்பேற்றுக்கிட்ட உடனே அந்த ஹைவேனுடைய நேஷ்னல் ஹைவேனுடைய மினிஸ்டர் ஒரு மினிஸ்டர் வந்தாலும் என்ன தெரியுமா சொன்னால் ஏன்னா எந்த ரோடுமே நடக்காது போட்டுருக்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அவ்வளோ இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்ன அது பேடிங் அப்போ அப்புறம் என்ன பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு மாதத்துலேயே கண்டுபிடிச்சிருப்பான் ஏன்னா இது அவன் மட்டும் பண்ணாலும் நம்மளும் பண்ணிக்கலாம் சரியா இது வந்து இது நம்மளும் சும்மா இந்த மாதிரி நமக்கு நம்ம கன்சம்ஷன் கொடுக்குறது எது இது இது வந்து எங்கள்கிட்ட பண்ணலாம் அதனால் இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு நாலஞ்சு ஜேர்னலிஸ்ட் இருப்பானுங்க அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்னன்ட்டு இதெல்லாம் இப்படி எழுதணும்டான்ட்டு அவன் தொடர்ந்து எழுதிட்டே இருப்பான் பேப்பரில் என்னன்ட்டு இது மக்கள்கிட்ட அரசாங்கத்திட்ட பணம் கிடையாது பிபிபி மாடல் தான் பெஸ்ட்டு மாடலில் அவன் பணம் போடுவான் அதை ஆப்ரேட் பண்ணுவான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவான் அப்படின்னு ஜோடனே வச்சுருப்பான் சரி நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டு நல்லா நடக்கலையே ஆ நல்லா நடந்துகிட்டு இருக்கு நல்லா தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏன் அதில் என்ன கேடு உங்களுக்கு ஏன் அதை பிபிபி மாற்றினா தான் இந்த மாதிரி நடக்குமா இல்லை கேட்குறேன் நான் முன்னாடி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்ன தெரியாது செங்கல்பட்டு தாண்டி ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு பஸ் ஸ்டா பஸ் ஸ்டேஷன் இருக்காங்க சூப்பராக நடக்கும் ரைட்டா அமெரிக்காவில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் அவ்வளோ பஸ் போய் அங்கே நிற்கும் செங்கல்பட்டை தாண்டி அதுக்கு மட்டும் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ரோடுக்கு நேரத்தில் அவனுக்கு உள்ளே போக முடியாது அந்த நேரத்தில் அடிக்கும் அதே கார்ப்ரேஷன்காரன் தான் என்ன பண்ணா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இடத்த வாங்கி இடத்த வந்து ஃபுல் பேவோட வச்சு கட்டி அவ்வளோ பஸ்ஸும் உள்ளே போய் நிற்கும் உள்ளே பெரிய இது இருக்கும் மூணு நாலு ஹோட்டல் இருக்கும் சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ அழகாக பூங்காலாம் வச்சுருப்பானுங்க நீட்டாக இருக்கும் பாத்ரூமில் வந்து க தண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் மூத்திர நாத்துமே இருக்காது அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சுது ஆனால் அந்த மாடல் எடுக்கிறது இல்லை ஏன்னா அதில் ஒன்றும் இப்போ இது கிடையாது பைசா கிடையாது அதில் என்ன செய்வீங்க என்ன பொட்டி கடைக்காரன்ட்டா காசு ஊழல் எதுவும் செய்ய முடியாது செய்யலாம் பொட்டி கடைக்காரன்ட்டா அந்த ஹோட்டல் காரண்டாலும் அதை கொஞ்சம் கமிஷன் வாங்கலாம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது ஆனால் அதை பிபிபி மாடல் விட்டிங்கன்னா உட்காந்துட்டு கறந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா அவன் வசூல் பண்ணிகிட்டு இருக்கான்ல புரியுது அதில் உங்களுக்கு கொடுத்துருவான் அதனால் இந்த வெளியில் சொல்கிற சங்கதியெலாம் இருக்குல்ல அதற்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு தான் நம்ம தெரிய பார்த்துக்கணும் அதை பார்க்க வேண்டியது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அரசில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்பில் இருக்கவங்க தான் ஏன்னா அவங்க தான் நம்மளுடைய மக்களுடைய இப்போ இது எடுத்து அவன்கிட்ட கொடுக்குறான் என்ன இப்போ என்ன சொல்லி கொடுக்குறான் எங்கள்கிட்டலாம் பண்ணலாம் நீ பண்ணி கொடு அப்படின்ட்டு சரி அவன் வந்து அவ்வளோ பணத்தை போட்டு பண்ணுறவன் அவன் ஒரு லாபம்லாம் பண்ண மாட்டான் அது நியாயம் அப்போது அந்த லாபத்தோடு அவன் நிற்கிறானான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போய் அதில் வந்து இன்னுமே மேற்கொண்டு சுரண்டல் தான் நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இந்த டோல்வேலாம் இருக்குல்ல டோல்வேலாம் இந்தியாவில் நடக்கிற மாதிரி அநியாயம் எங்கேயுமே நடக்காது முதல்ல ஐரோப்பாவில் டோல்வே கிடையாது திரும்ப உங்களுக்கு ரைட்டா இவனுங்க எல்லாத்துக்கும் அங்கே தானே போகிறானுங்க அங்கே பாரு இங்கே பாருங்க டோல்வே கிடையாது அமெரிக்காவில் டோல்வே இருக்குது ஆனால் அமெரிக்காவில் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து பாண்டிச்சேரி இப்படி ஒரு ரோடு போகிறோம்ல ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோடு அந்த ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோடில் அங்கே இதுக்கு அந்த இதுக்கு போகிறோம் டோல் பிளாஸாக டோல் பிளாஸா போனோம்னு என்ன ஆகணும் கேட்டிங்கனா ரோடு ரெண்டாக பிரியும் ரைட்டா ஒரு பக்கம் அந்த பேரிகேட் இருக்கும் என்னன்ட்டு டோல் வேன் போட்டிருப்பான் மேலே ஓகே அதில் பணம் கொடுக்கணும் பணம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் அதில் போகலாம் பக்கத்து ரோடு இருக்கும் அதே ஸ்டாண்டர்டில் அதே மாதிரி ரோடு இருக்கும் அதே மாதிரி தான் போவோம் அதுவும் ரைட்டா ஆனால் அதுக்கு பணம் கிடையாது ரெண்டு பேரலாக போவோம் ரெண்டுமே சேம் தரம் சேம் இது தான் ஆமாம் அது உங்கள் உங்கள் சாய்ஸ் எப்படி அப்படின்னா அதை விட இது அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி போகலாமா அதை விட இல்லாட்டி பத்து நிமிஷம் முன்னாடி போகலாமா இவ்வளோ தான் வித்தியாசம் ரெண்டுக்கும் இங்கே என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேறு எப்படியுமே போக முடியாது அது வேறு தான் போய் ஆகும் ரைட்டா மோனோபலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன அப்புறம் பிபிபி மாடலில் சொல்லும் பார்ப்போம் பிலாம் எடுத்துடலாம் அதில் எதை பப்ளிக் எடுத்துடலாம் பப்ளிக் எடுத்துடலாம் வெறும் ப்ரைவேட் தான் அது இதில் நிறைய சிக்கல்கள் முன் அடுக்கிருக்கீங்க சார் இப்போ இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம இந்த பட்ஜெட்டில் பார்க்கும்போது விவசாயிகளுடைய வருவாய் இரட்டி பார்க்கணும் அதுதான் எங்களுடைய குறிக்கோள் அப்படிங்கிற எத்தனை வருஷமாக சொல்லியிருக்காங்க அதை நீங்கள் உங்களுக்கு விவரம் தெரிஞ்சு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இதை பார்த்தா எத்தனை வருஷமாக கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இந்த ஆட்சி ஏற்றதுலேருந்து சொல்லிட்டு தான் இருக்கு சரி எதாவது நடந்திருக்கா நிறைய திட்டங்கள் வகுக்கிறன்னு சொல்கிறாங்க விவசாயிகளுக்கு இல்லை இல்லை நீங்கள் பார்க்குறீங்களே இப்போ அதாவது வந்து பேப்பர்லாம் படிக்கிறீங்க ரைட்டா எல்லாம் என் மக்கள் பேசுகிறதெல்லாம் கேட்குறீங்க எவனாவது ஒருத்தன் வந்து என் வருவாய் இரட்டிப்பு ஆகிடுச்சு அப்படின்னு எந்த விவசாயியாக சொல்லியிருக்கானா இல்லை பாலாபிஷேகம் தேனாபிஷேகம் எதாவது பண்ணியிருக்காங்க உடனடி மாற்றம் நடந்துருமா சார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தானே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அது என்ன சொல்லணும் இப்போ
அல்லது வந்து ஒன்றையாக கூட இருக்கும் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா எல்லா டேட்டாவும் எல்லாம் மாற்றி இருக்குது அப்போது ஒம்பது எங்கே இருக்குது ரெண்டு எங்கே இருக்குது நீங்கள் எப்படி ஃபைட் ரிலீன் தொட முடியும் ரெண்டாவது ஃபைட் ரிலீன் தொடுறதுனால யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் சொல்லணும் பார்ப்போம் இந்தியன் எக்கானமி முழுக்க வந்து ஃபைட் ரிலீன் ஆகிடுச்சு ஆகிடுச்சுன்ட்டா அணுகுண்டு வச்சிருக்கான்னு சந்தோஷப்படுற மாதிரி அது அணுகுண்டை வச்சுக்கிட்டு கொண்டு என் மேலே போட்டு என் மேலே சேவடிக்க போகிறான் அதுக்கு நீ ஏன் சந்தோஷப்படுற இல்லையா ஃபைட் ரிலீன் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவன் இப்போ ஒரு ப இப்போ ஒரு ஒரு வருத்தம் மட்டும் இருக்கு வந்திருக்கான் டேட்டா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு இருக்க அறுபது பணக்கா அறுபது பணக்காரம் இருக்கான்ல அறுபத்தி ஏழு பணக்காரம் அவர்களுடைய இது இருக்குல்ல அது அவருடைய செல்வம் இருக்குல்ல இந்தியாவுடைய மொத்த பட்ஜெட் இருக்குல்ல கவர்மெண்டோட பட்ஜெட் அதோட கூட அதாவது செல்வந்தவங்களுடைய செல்வத்தை விட பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆமாம் அப்போது ஃபைவ் ட்ரில்லியன் என்னென்ன டென் ட்ரில்லியன் என்ன எல்லாம் அவனுக்கு தான் உங்களுக்கு என்னென்னு தானே கேட்கணும் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க எனக்கு என்ன அது ஃபைவ் ட்ரில்லியன் இப்போ ரெண்டரை ட்ரில்லியனில் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு என்ன சம்பளம் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் ஆகும்போது உங்களுக்கு அது ஆகுமான்னு போய் யோசிச்சு பாருங்கள் ரைட்டா அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது வளர வேகத்தை நீங்களும் வளர்றீங்கன்னு அர்த்தம் அது மாதிரி பாசிபிலிட்டி இருக்கா புரட்சிகரமான மாற்றங்கள்லாம் கொண்டு வரேன்னு சொல்கிறான் அது ரேடிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் என்ன ரேடிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் எவ்வளோ விட்டால் எவ்வளோ எவ்வளோ வேணால் வேலையை விட்டு அனுப்புகிறதான் ரேடிக்கல் ரிஃபார்ம் சார் இப்போ இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் இப்போ தனிநபர் வருமான வரி வரவங்க பற்றியும் பல விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க அதாவது மாற்றங்கள் கொண்டு வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா வருமான வரி செலுத்துறதே மொத்தம் அஞ்சு கோடி பேர் தான் நூற்றி முப்பது கோடி பேரில் அஞ்சு கோடி பேர் தான் வருமான வரி செலுத்துகிறாங்க ரெண்டாவது வரி வருவாயில் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து மறைமுக வரின்னு ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று நேர்முக வரி இந்த நேர்முக வரியில் வந்து ரெண்டு பகுதி இருக்கு இல்லையா ஒன்று கார்பரேட்டு இன்னொன்று தனிநபர் இந்த கார்பரேட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே வந்து வருமான வரி விகிதத்தெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா இப்போ வந்து இப்போ இந்த பட்ஜெட்டை தாண்டி போன வருஷம் போட்ட பட்ஜெட்டை தாண்டி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அந்த முப்பத்தஞ்சு அதில் இருந்ததை கொண்டு வந்து இருபத்தி அஞ்சு ஆக்கி இன்னும் இரு பதினஞ்சு ஆக்கி சில பேருக்கு மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் கோடி எங்களுக்கு வருமானம் வேணான்னு சொல்லி கார்பரேட்டு அதாவது வருஷத்துக்கு நானூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வருமானம் ஈட்டக்கூடிய நிறுவனங்கள் அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய கன்சஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆமாம் இன்னொரு பக்கம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா தனிநபர் வருமானத்துக்கு உண்டான வ வரியை நாங்கள் குறைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்போது நீங்கள் முழுக்க முழுக்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்க வரி வருவாய் முழுக்கவே மறைமுக வரியில் தான் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சாமானே இருக்காங்க பார்த்தீங்களா பத்து ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதுகிட்ட அவனை வந்து பத்து ரூபாய் ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது அவன்கிட்ட நீங்கள் ரெண்டு ரூபா ஒன்றரை ரூபா வரியை வாங்குவீங்க யாரால் வந்து நிறையா வருமானம் இருக்குது யாரால் வரி செலுத்த முடியுமோ அவனுக்கு கன்செக்ஷனை கொடுத்துட்டு அவங்கள்ட்ட வந்து குறைவான வரியை மட்டும் வாங்குகிற மாதிரி ஆமாம் இப்போ பாருங்கள் நானூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வாங்குறவனை இருபது பர்சன்ட் கட்டாது நீ முப்பது முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்லாம் கட்டாங்கன்னா நீ பதினஞ்சு பர்சன்ட் கட்டினா போதும்னு சொல்கிறது எப்படி ரைட்டா அதுக்கு மேலே இவங்கள்ட்ட வந்து என்ன செய்கிறதுன்னா மேலே மேலே ஏற்றுறது என்ன தான் சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஏற்றுறது ஜிஎஸ்டி ஏற்றுறது அது மாதிரி ஏற்றி மிகப்பெரிய வருமானம் எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு அரசையும் சேர்த்து எடுத்து பார்க்குறதுன்னு வச்சுக்கோங்க வேறு ஒன்றிய அரசு மாநில அரசுகளையும் சேர்த்து எடுத்து மொத்தமாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசுகளுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டாக பிரிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் எதெல்லாம் மறைமுக வரியில் நேர்முக வரின்னு பிரிச்சிங்கன்னா அறுபத்தைந்து விழுக்காடு வந்து மறைமுக வரியிலேருந்து வருது முப்பத்தைந்து விழுக்காடு எதில் வருது நேர்முக வரி முதல்ல ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்போது என்ன சொன்னால் அறுபத்தி ஏழு பேர்கிட்ட வந்து இருக்கக்கூடிய பணம் வந்து இந்திய அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னால் அது எப்படி தீப்பீங்க மறைமுக வரியோடையே தீர்க்க முடியாது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவனுக்கு பணம் சேர சேர விட்டுட்டு அவனுக்கு கன்செஷனாக கொடுக்குறீங்க என்ன கன்செஷன் கொடுக்குறீங்க நீ இவ்வளோலாம் கட்ட வேணாம் நீ இன்னும் வச்சுக்கோ இன்னும் வச்சுக்கோ நான் ஒன்றை கொடுத்துட்டு இவன்கிட்ட வேணுங்கிற வருவாயெல்லாம் இவன்ட்டு எடுக்கிறது ஏன்னா அது பெட்ரோலில் எக்ஸைஸில் எக்ஸை இதை போடுறது டியூட்டியை போடுறது பெட்ரோலாம் எல்லோரும் பயன்படுத்துகிற பொருள் ஆகிடுச்சு இல்லையா சர்வீஸ் டேக்ஸை ஏற்றுறது ஜிஎஸ்டியை ஏற்றுறது அதெல்லாம் ஏற்றி ஏற்றி அதுலேருந்து வர வருமானத்தை நீங்கள் வந்து பெரிய வருமானம் ஆக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஏற்ற தாழ்வு சொல்கிறோம்ல எந்த ஏற்ற தாழ்வு வரும மக்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏற்ற தாழ்வு அது மிகப்பெரிய அளவில் அதிகமாகும் மிகப்பெரிய அளவு அதிகமாகும் இந்த மிகப்பெரிய அளவு அதிகமாகும்போது ஃபைவ் ட்ரிலியன் நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்ட கேள்வி கேட்டேன்ல ஃபைவ் ட்ரில்லியன் ஆகிறதுல எனக்கு என்னன்ட்டு ஃபைவ் ட்ரில்லியன் ஆகிற மாதிரி இவங்களுக்குலாம் ஒன்றுமே ஆகாது
உலகத்திலே இருக்கூட பெரிய இந்தியாவில் இருக்க பணக்காரர்கள் சொல்ல மாட்டான் உலகத்திலே இருக்க பெரிய பணக்காரர்கள் இருக்கான்ல யார் ஜெஃப் பி சார் இருக்கட்டும் அல்லது பில் கேட்ஸ் ஆகட்டும் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா எங்களுக்கு இவ்வளோ பணம் வருது ரைட்டா நாங்கள் இன்னும் டேக்ஸ் கூட கட்டணும் கட்டினா தான் இதை சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான் ரைட்டா அதான் நல்லா வரும் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா வருமான வரியை இன்னும் அதிகமாக்கலாமா குறைக்கலாமா அப்படிலாம் பேசுகிறது இல்லை எவனை வந்து என்ன தெரியுமா அந்த அஞ்சு அந்த அஞ்சு கோடி பேர் இருக்கான்ல அவனும் வர வழி இல்லாமல் தான் கட்டிகிட்ருக்கான் அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சின்னு வச்சுங்க அவனுக்கு கட்ட போகிறது கிடையாது அவனுக்கு என்னென்ன அதில் லூப் கோல் இருக்கோ அதெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு அதில் போயிட்டுருக்காங்க அதனால் இதே வந்து ஒரு வளர்ந்த நாடுகள்லாம் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கனாக்கா இந்த விகிதம் அப்படியே தலைகளாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னுட்டிங்கனாக்கா நேரடி வரை வந்து அறுபத்தஞ்சி விழுக்காடு வரும் மரமங்க வரி மர மர மரமங்க வரி முப்பத்தஞ்சு தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சமூக நீதினு ஒன்று இருக்குது சமூக நீதி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ நிறைய பணம் வந்து நீ பண்ணுற அப்படின்னு சொன்னால் நீ நிறைய வரி கொடுக்கணும் ஏன்னு கேட்டால் உனக்கு என்ன இருக்குது கெப்பாசிட்டி இருக்குது என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்குது வரி கட்டக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டி இருக்குது அவனுக்கு வரி கட்டக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இல்லை அப்போது அவனுக்கு வ அவன் மேலே விதி விழக்கூடிய வரி இருக்குல்ல அது வந்து குறைவாகுமோ உன் மேலே விழ விழக்கூடிய வரி வந்து அதிகமாகவும் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த சமுதாயத்தினுடைய நீதி அப்படிங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சுருக்கான் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பரம்பரையாக அந்த காலத்துலேருந்து இருக்கிற மாதிரி எப்படி சமூக நீதி அநீதியாக இருந்ததோ அந்த சமூக அநீதி எதுலேயும் தொடருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வரி முறையிலையும் தொடருது எப்படி தொடருது இழிச்சா என்ன போட்டு தாக்க அவனை வலுருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு வேறு நீதி அது வந்து நம்ம ஊரினுடைய ட்ரெடிஷன் அது நம்ம கட்டமைப்பு இருக்குல்ல நம்ம கட்டமைப்புடைய நீதி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவன் மேலே இருக்கானோ அவனுக்கு என்ன அது எப்போதுமே வந்து எல்லாமே உண்டு அவன் மேலே வைக்கக்கூடிய சுமைகளும் கம்மி அவனுக்கு வழங்கக்கூடிய சலுகைகளும் அதிகம் அது இன்னேர் எதிர் என்னது கீழே இருக்க அவனுக்கு எல்லாத்துக்கும் சுமையும் அதிகம் சார் இறுதியாக ஒரு கேள்வி சார் இப்போ ஒரு சமீபத்தில் நடந்த உலக பொருளாதார விஷயம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஈரான் அமெரிக்கா போர்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட்ஜெட் வேறு தாக்கல் பண்ண போகிறாங்க பெட்ரோல் டீசல் ரொம்ப நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சாமானியங்களும் ரொம்ப தேவையான விஷயமா இருக்குது இந்த பெட்ரோல் டீசல் வேறு எதுவும் ஏற்ற இருக்கங்க வரும்னு நினைக்கிறீங்களா பெரிய காம்பௌண்ட் அதில் வரி தானே பெட்ரோலில் நீங்கள் அதனுடைய கம்போசன் பார்த்துருக்கீங்களா என்னென்னு தெரியாது அதில் மிகப்பெரிய காம்பௌண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒன்றிய அரசுக்கு போகிற வரி ஒன்றிய அரசுக்கு மாநில அரசுகளுக்கும் போகிற வரி தான் அதை வந்து எப்படி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் வந்து கொஞ்சம் விலை ஆயிடுச்சுனாக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது வரி எல்லாம் வரி எவனுக்கு குறைக்கிறது கிடையாது பேசிக் ப்ரைஸ் இருக்குல்ல டீசல்லோ பெட்ரோலோ அது வந்து இருபது ரூபான்னு வச்சுங்களேன் அதில் நாற்பது ரூபா வரி போட்டு வச்சுருக்கீங்க அப்போ இந்த இருபது ரூபா இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா வரி என்னாகும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரி ஏறிக்கும் வரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இந்த பெட்ரோல் விலை இன்க்ரீஸ் ஆகும் மொத்தமாக அப்போ யாருக்கு லாபம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு வந்து உட்கார நேரத்தில் என்ன ஆகுது அங்கே ஏறி போச்சு ஏறி போச்சு சொல்லி இவன் வாங்கி வாங்கி உள்ளே போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது அவங்க என்ன செய்கிறது இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை பெட்ரோலுக்கு வந்து வரி வந்து லிட்டருக்கு இருபது ரூபா அப்படின்னு சொல்லிடுறான்னு வச்சுக்கோங்க அது முதல்ல வந்து இருபது ரூபா இருந்த பெட்ரோல் வந்து இப்போ ஒரு வரி இருபது இருபது ரூபா நாற்பது ரூபா இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஆச்சு இருபது ரூபான்னா நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா தான் ஆகும் இவன் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் வரின்னு போட்டிங்கன்னு வச்சுங்க இருபது ரூபா இருந்ததுன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் வரி அவ்வளோ இருபது பத்து முப்பது ரூபா இரு இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஆச்சுனாக்க இங்கே வரியும் கூட ஐம்பது பர்சன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க அதில் பாதி அப்போ பதினோரு ரூபா இருபத்தி ரெண்டு பத்து முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு ரூபா கட்டணும் புரியுது அவங்களுக்கு அப்போ அரசுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பணத்தை வாங்கி அவன்கிட்ட கொடுத்துருவான் அவன் வருமானம் என்ன ஆகுது வேலை ஏற ஏற இவன் வருமானம் அதிகமாகுது ஸோ இவங்க வந்து அந்த போடக்கூடிய அந்த பர்சன்டேஜோ கொ குறைச்சாங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப சமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா அது அவன் எப்படி பண்ணுவான்னு தெரியாது என்ன நடக்குதுன்னு நான் உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் புரியுதா நீங்கள் என்கிட்ட கேட்குறீங்க என்ன வேலை குறையுமா வில கூடுமான்ட்டு வேலை குறைகிறது வில கூடுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேசப்படாத விஷயம் என்ன அப்படின்னா அது மேல் போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மிக அதிகமான வரிகள் அதை வந்து எந்த அரசும் வந்து விட்டு கொடுக்குறது தயாராக இல்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருள்கள் மேலே வரி விதிக்கும் போது என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிகரெட் மேலே எதுக்கு அவ்வளோ வரி போடுறான் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஆல்கால் மேலே ஏன் வரி போடுறான் அதுக்கு பலனாக இருக்கான் அப்படிங்களா என்ன வேலை கேட்டிங்கனாலும் கொடுப்பான் எக்கனாமிக்ஸில் என்ன
வரி கூட போட்டு காசை வாங்குறோம் வாங்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வாங்கலாம் வாங்கிறோம் அதே போல் பெட்ரோல் என்ன பண்ணிட்டாங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என்ன கண்டாவியோ போட்டீங்கன்னா வாங்கி தான் ஆகணும் அவன் அதுவும் சின் கமாரிட்டி ஆயிடுச்சு வரும் ஆமாம் எசென்ஷியல் கமாரிட்டி அது சின் கமாரிட்டி கிடையாது இல்லை அது சொல்ல முடியாது என்னென்ன இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு சொல்லுவாங்க ஏன்னா என்வாயர்மெண்ட்டெல்லாம் காலி பண்ணுது அதனால் அதுவும் சின் கமாரிட்டின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுனு இப்போ ரொம்ப நாள் ஆகாது ஆனால் அது வந்து என்ன அப்படின்னா அவனுடைய கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீ கண்டிப்பாக அதை இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படி தான் என்ன என்னென்ன விலை என்ன என்ன கேட்டாலும் கொடுத்து தானும் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியுமா கர இப்போ எங்கள் வீட்டில் தண்ணி வராது கரண்ட் இல்லைனாக்கா கிணறு கிடையாது கீழே போய் எடுக்க முடியுமா நல்ல சரி என்ன மீ மீட்ரு அது யூனிட்டுக்கு பத்து ரூபாய்க்கு பல இருபது ரூபா கட்டணும் ஒழிஞ்சு போனோம்னா கொடுத்தாங்க கொடுத்தா அது போல் பெட்ரோல் இப்போ எப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப எசென்ஷியலான விஷயம் ஆகிடுச்சு அது மாதிரி ஆகும்பொழுது நம்ம அந்த கேட்ட காசை கொடுக்க போகிறோம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா மிகப்பெரிய வருமானத்தை அதுலேருந்து ரெண்டு அரசுகள் ரெண்டு அரசும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது அது ஒரு காரணம் முக்கியமான காரணம் ஜிஎஸ்டியை பற்றி ஓஹோ ஓஹோன்றாங்கல்ல ஜிஎஸ்டி அதுக்குள்ளே கொண்டு வராததுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க மாநில அரசுகள் அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான் ஏன்னா அதில் வந்து மாநில அரசு வரக்கூடிய வருவாய் போயிடும் போயிடும் அது மட்டும் இல்லை ஒன்றிய அரசுக்கும் போயிடும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கே வைக்கணும் தெரியுமா ஜிஎஸ்டி ப்ராக்கெட் இப்போ எவ்வளோ அதிகமாக எவ்வளோ இருக்குது இருபத்தெட்டு பர்சன்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பெட்ரோல் நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வந்தீங்கன்னா நூறு பர்சன்ட் வைக்கணும் ஜிஎஸ்டியை டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஹண்ட்ரடுக்கு கொண்டு போகணும் அப்போ தான் இந்த இந்த விலையை வாங்க முடியும் புரியுதா டுவெண்ட்டி எயிட்ல வச்சிங்கன்னு வச்சிங்க பேஸ் ப்ரைஸ் நாற்பது ரூபா அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் தான் வரி வரும் அப்போ எவ்வளோ வரும் முப்பது பர்சன்ட் வச்சிங்க ஒன் தேர்டு கம்மி அதான் பத்து ரூபாய்க்கு கீழே வரும் அப்போது எழுபது ரூபா கொடுக்குறது எங்கே இருக்குது இது எங்கே இருக்குது அதனால் அதை வந்து ரெண்டு பேருமே விரும்ப மாட்டாங்க அது குறிப்பாக ஒன்றிய அரசு விரும்பாது ஏன்னா இருக்கிறதே பெரிய வருமானம் அவங்களுக்கு அதாவது அங்கே தான் வருது அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் பலவிதமான பட்ஜெட் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு சாதாரண சாமானிய மக்களின் கேள்விகளும் ரொம்ப தெளிவாக விவரம் பதில் சொல்லியிருக்கீங்க எங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் வந்தது மிக்க நன்றி சார் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுபடம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களோட பிறந்த விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்